Hello everyone, my name is Ramit and you are watching channel Eminence Edu. Today we are going to talk about the permanent residence card and the importance of Canadian address. सबसे पहले ये जो पी आर कार्ड होता है ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करता है उन्हीं लोगों के लिए जो कैनेडा में पी आर है यानी परमानेंट रेजिडेंस होल्डर है जो भी लोग कैनेडा में परमानेंट रेजिडेंसी होल्ड करते हैं वो अपना स्टेटस इस पी आर कार्ड के बेसिस पे ही प्रूफ करते हैं इस परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के बेसिस पे ही आपको कैनेडा में अगेन एंट्री अलाउ करी जाती है एंड ये इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है जैसे कि आपका पासपोर्ट इस पीआर कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन होती है जैसे कि आपका नेम आपका जेंडर आपका पीआर कार्ड का एक्सपायरेशन डेट एंड सो ऑन आइडियली ये जो पीआर कार्ड होता है ये पांच साल के लिए ही मिलता है और आपको इसको एवरी फाइव इयर्स के अंदर रिन्यू करवाना होता है नाउ लेट्स से आपने अपना आपका पी केस डाला आपका पी वीजा आपको मिल गया आपको सी डॉक्यूमेंट भी साथ में रिसीव होता है जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ योर परमानेंट रेजिडेंस आप इंडिया से फ्लाई करते हैं कनाडा में जब आप कनाडा में फ्लाई करते हैं तब वहाँ पर आप जब लैंड करते हैं आपको इमिग्रेशन चेक्स के थ्रू जाना होता है वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर आता है आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है उस क्वेश्चनिंग के बेसिस पर आप उसको कुछ आंसर्स करते हैं और आपका वो सी साइन और स्टैम्प करके आपको दे देता है जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा होगा वहां पर वो एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा कि आपका कनेडियन एड्रेस के बारे में मेक श्योर sure ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये जो कनेडियन एड्रेस होता है इसी पर ही आपका परमानेंट रेजिडेंस कार्ड डिलीवर होता है ना अगर हम बात करें इस कनेडियन एड्रेस के बारे में इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं सबसे पहले लेट से अगर आप इस हैसल्स में नहीं पढ़ना चाहते तो बेटर ये होता है कि अगर आपके कोई वहाँ पर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई कलीग्स रहते हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं जिनको आप सोचते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली उनका एड्रेस दे दीजिए आप वहाँ पर उनका एड्रेस मेंशन करिए आपका जो पी कार्ड होता है जो उनका स्पेसिफाइड जो ड्यूरेशन होती है उसके बाद वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा और आप लेटर ऑन स्टेजेस पर उनसे वो चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं अनदर इशू विच कम्स इज कि लेट से आप कनाडा में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप कभी इस कंट्री में विजिट नहीं करा आपने कनाडा में और आप यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं तो इन दैट केस ऑफ कोर्स यू विल बी स्टेइंग इन अ होटल तो आप अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को बता सकते हैं आई एम न्यू टू दिस कंट्री मैं यहाँ कभी नहीं आया और आई बी स्टेइंग इन अ होटल इस केस में आपको उनको बताना होता है कि आपके पास कोई कनेडियन एड्रेस नहीं है एंड दैट इज एक्चुअली फाइन उस केस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आप लेटर ऑन स्टेजेस पे जब आपको एकोमोडेशन मिल जाए आप अपना पीआर कार्ड के लिए जो डिलीवर करने का जो एड्रेस है उसको लेटर ऑन अपडेट करवा सकते हैं यूजुअली जो पीआर कार्ड होता है वो 45 टू 90 डेज के प्रोसेस के बाद आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है बिकॉज इतना प्रोसेसिंग लगता है यहाँ पर डिलीवर होने में अगर कोई बहुत ज़्यादा इशूज आ जाते हैं देन इट टेक्स समवेयर अराउंड थ्री मंथ दैट इज नाइन्टी डेज कई बारी ऐसा होता है कि आई आपको आपकी फोटोग्राफ को दोबारा अपलोड करने के लिए बोलता है इन दैट केस मेरी हमेशा आपको एडवाइस ये है कि आप अपना ई को रेगुलरली चेक करते रहें जिस स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आई ने फोटोग्राफ्स मांगी है उसको बहुत जल्दी अपलोड करें ताकि आप किसी भी डिले से आप बच सकें नाउ आपने जब लैंड कर करते हैं जब आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कनेडियन एड्रेस मांगता है या पूछता है तब आप कोई एड्रेस देते हैं या नहीं देते अगर आपने उसे अपडेट कराना है तो आप ये कैसे करें ये बहुत ही कॉमन सिनारियो है इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है इसके भी वेज हैं फर्स्ट वे आप आई के कॉल सेंटर पर कॉल करके अपना एड्रेस बता सकते हैं मेक श्योर sure आप आई के जब कॉल सेंटर में कॉल करें आप बहुत पेशेंट होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो वेटिंग टाइम होता है कहीं बारी एक या डेढ़ घंटे का मिनिमम रहता ही है कहीं बारी ऐसा होता है कि आपका जो वेटिंग टाइम होता है वो कम होता है इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द रश ये जो कॉल सेंटर है ये मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 8 एम टिल 4 पी तक वर्क करता है अनदर ऑप्शन इज कि आप ये आई के वेब फॉर्म के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं आपने वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर जाना है और वो वेब फॉर्म डाउनलोड करने हैं और जो स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है उसको फिल करके आई को देना है फ्रेंड्स मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप कनाडा में अगर किसी को नहीं जानते तो कोई ऐसा लिंक निकालिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सके और आप उन्हीं का कनेडियन एड्रेस देकर पीआर कार्ड वहां पर डिलीवर करवा लें ताकि आपको इन हैसल्स में ना पढ़ना पड़े लेट्स से अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं या बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी एनी रीज़न आप ये नहीं कर सकते या आपका कोई लिंक नहीं निकलता और आप इन हैसल्स में भी नहीं पढ़ना चाहते उसके बियॉन्ड भी एक ऑप्शन और अवेलेबल है 
कनाडा में एक कंपनी है जिसका नाम है यूपीएस आप उनकी एक मेल बॉक्स सर्विस को अवेल कर सकते हैं मेक श्योर sure आप उनकी मेल बॉक्स सर्विस को अवेल करें पीओ बॉक्स को नहीं बिकॉज जो आईआरसीसी है वो कभी भी जो परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होते हैं वो पीओ बॉक्स पर नहीं डिलीवर करती वो हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रीट एड्रेस पर डिलीवर करती है और जो यू की ये मेल बॉक्स सर्विस है ये इट्स नॉट ए पी बॉक्स एड्रेस इट्स जस्ट अ प्रॉपर स्ट्रीट एड्रेस एंड अगर आप चाहे तो इनके पास एक सर्विस ये भी होती है कि आपकी ये मेल फॉरवर्ड कर देते हैं आपके कनेडियन एड्रेस पर जहाँ पर भी आप न्यू अकोमोडेट करते हैं आप इनको अपडेट कराइए और ये आपका पीआर कार्ड वहाँ पर डिलीवर करवा देंगे आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा व्हाट आर द हैसल्स रिलेटेड टू द कनेडियन एड्रेस एंड हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ हैसल्स एंड वॉट एग्जैक्टली इज द परमानेंट रेजिडेंस कार्ड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डू सब्सक्राइब आर चैनल दैट इज चैनल एमिनेंस एड यू If you have any questions you can comment below in the comment section if you still wish to get in touch with us i'll drop my contact information in the description area you can get in touch with us if you like anything in this video do hit the like button and share this video with the maximum number of people thank you and thanks for watching